Hi everyone and welcome to the new lesson uh, of chemistry for second distinguished intermediate class. Today we will explain uh, the final subject in this chapter which is um, carbon dioxide. Carbon dioxide CO2 chemical formula is found in the atmosphere at around 0.03 percentage by volume. It's a colorless, odorless, and non-poisonous gas. It's approximately 1.5 times heavier than air. CO2 is moderately soluble in water. It solidifies at minus uh, 78 centigrade to form dry ice. مركب ثنائي أكسيد الكربون CO2 is found in the atmosphere at around 0.03 percentage by volume. يتواجد في الغلاف الجوي بنسبة تقريبية صفر أو بتركيز صفر فاصلة صفر ثلاثة بالمئة نسبة حجمية. من حجم الغلاف الجوي It's a colorless, odorless and non-poisonous gas هو غاز عديم اللون عديم الرائحة and non-poisonous gas هو غاز غير سام على العكس من غاز أحادي أكسيد الكربون الذي يسبب الاختناق ثم الموت هو غاز غير سام CO2 is non-poisonous gas It's approximately 1.5 times heavier than air. وبصورة تقريبية هو أثقل من الهواء بمرة ونصف. يكون يكون أثقل من الهواء heavier than air. أثقل من الهواء بنسبة 1.5. يعني مرة ونصف هو أثقل من الهواء. CO2 is moderately soluble in water. نوعا ما يذوب في الماء CO2 gas It solidifies at minus uh, 78 centigrade يتصلب يتصلب الغاز ثنائي أكسيد الكربون بدرجة حرارة ناقص 78 يعني في درجة حرارة 78 درجة تحت الصفر يتصلب هذا الغاز to form dry ice ليكون مادة هي الثلج الجاف Carbon dioxide CO2 is found in the atmosphere at around 0.03 percentage by volume. It's a colorless, odorless, and non-poisonous gas. It's approximately 1.5 times heavier than air. CO2 is moderately soluble in water. It solidifies at minus 78 centigrade to form dry Ice. If I ask you a question here, can you give me can you give me a definition of what is dry ice? إذا سألتك سؤالا وقلت لك أعطني تعريف عن الثلج الجاف ما هو الثلج الجاف? Dry ice is a substance هو مادة uh, comes from تأتي من solidifying CO2 gas under Minus 78 centigrade هي عملية تصلب غاز ثنائي أكسيد الكربون في درجة حرارة 78 درجة مئوية تحت الصفر أو ناقص 78 درجة مئوية مكونة بمادة صلبة تعرف بالثلج الجاف الثلج الجاف هو عند تعرض غاز أحادي الكربون إلى التبريد بواسطة درجة حرارية 78 درجة تحت الصفر يتحول من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة وهذا الحالة تسمى بال dry ice أو الثلج الجاف So dry ice when we solidifying carbon dioxide under minus 78 centigrade to form dry ice Uh, carbon dioxide uh, forming from carbon and two oxygen. Here is the chemical formula 
one carbon and two uh, oxygen atoms uh, let's uh, draw how can carbon dioxide uh, formed absolutely on another sheet C plus O2 it gives me CO2. How can C one one carbon and two at oxygen atoms and double bond between the carbon and oxygen? We say that carbon monoxide form triple bond. قلنا في الدرس السابق. أن غاز أحادي الأكسيد الكربون تكون الأصلة بين الكربون والأكسجين ثلاثية أما إن كربون دايوكسيد the double bond between carbon and oxygen تكون أصلة ثنائية بين الكربون والأكسجين كربون 1, 2, 3, and 4 plus number 1 of The oxygen is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. But how many oxygen here in this compound? How many oxygen? 2. So I will multiply this by 2. Um, 4 plus 2 multiplying by how many electron here? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 electron equal 4 plus 2 multiplying by 6 12 equal 16 let's draw this the carbon here 1 2 3 4 the first oxygen 1 2 3 4 5 6 here another oxygen 1 2 3 4 5 6 Carbon, oxygen, and oxygen. The electrons of carbon um, pairing test the electron at carbon. كل إلكترونين يصبح كل إلكترون في كل طرف يصبح من من جهتين. The oxygen two here and two here. Two. What will remain from six? Here is one, two, three, four, uh, five, six. Six carbon. Two. What will remain? Remain one, two, one, two, 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 and two. Test the al electronat. Test the al electronat. Min thalath jihad. Here is two. What will remain from six? Yes, four. One, two, three, and four. We say that the bond comes from two electrons. This is the first bond. The second bond comes from two electrons. So when this electron forming bond, this electron from carbon, this electron from oxygen forming bond, this carbon, uh, this electron from carbon, this electron from oxygen bond, this carbon from uh, carbon, this electron from carbon, and this electron from oxygen forming bond. So this is. The whole um, formula, صغر الكاملة, and remain two electron because uh, oxygen uh, has six electron in the valence shell, and carbon has four electron in the valence shell. Here is two. What will remain from six? One, two. Remain four. One, uh, one, two, three, four, five, six. Here is one, two, three, four. Five and six. This is the carbon dioxide. Do you understand? Yes, excellent.
Um, let's move to the preparation of carbon dioxide. لننتقل إلى تحضير غاز ثنائي أكسيد الكربون. Number A in industry في الصناعة أو تحضيره صناعيا تحضير غاز ثنائي أكسيد الكربون صناعيا أي بكميات كبيرة من أجل المصانع. Um, in industry Carbon dioxide CO2 is produced when limestone is heated to make a quick lime and by the fermentation of glucose. في الصناعة يتم تحضير غاز ثنائي أكسيد الكربون أو غاز أكسيد ثنائي أكسيد الكربون ينتج عندما limestone الحجر الجيري الحجر الجيري is heated عند تسخين الحجر الجيري يتحضر لدينا غاز ثنائي أكسيد الكربون to make a quick lime. Uh, الجير السريع and by, ferment, by the fermentation of glucose وبواسطة تخمر الجلوكوز الجلوكوز هو سكر يعني أن تخمر سكر الجلوكوز أيضا ينتج غاز ثنائي أكسيد الكربون So the first way to prepare carbon dioxide in industry in, in industry CO2 is produced when limestone is heated to make a quick lime and by the fermentation of glucose The equation is CaCO3, calcium carbonate, which is uh, which have a common name limestone. The systematic name is calcium carbonate. The اسم النظامي carbonate of calcium, and the اسم الشائع uh, common name limestone, the حجر الجيري. CaCO3, when heated by 1,200 centigrade, it will gives us CaO carbon mono um, sorry calcium monoxide. Calcium monoxide or hydroxyl carbon. This is the systematic name. Quick lime. This is the common name. Plus CO2 carbon dioxide. They arose for, uh, to the up sam ila la ala. That mean. This means that CO2 is a gas. Sam عندما يشير إلى الأعلى معنى ما هذا أن المادة ما التي نتجت هي عبارة عن غاز لأنها سوف تتصاعد. Um, the first way in industry, how can, if I ask you a question, how can you prepare carbon dioxide in industry? إذا سألتك كيف يمكنك تحضير غاز ثنائي أكسيد الكربون في الصناعة؟ um, The answer is CO2 is produced when limestone is heated to make a quick lime and by the fermentation of glucose. And the general equation is CaCO3 heating up to 1200 centigrade the products are CaO quick lime plus CO2 carbon dioxide let's write this equation Ca CO3 CaCO3 is limestone heating up to 1200 centigrade CaCO3 will decompose ستتفكك مادة CaCO3 will gives me CaO the calcium will take one oxygen what will remain here from the three oxygen calcium takes one remain two oxygen and carbon CO2 this is a gas okay um, let's uh, check is this equation balanced or not how many calcium here one how many calcium here one so calcium is balanced how many carbon here one how many carbon here one so carbon is also balanced how many oxygen here two how many oxygen here one so 3 oxygen 1 plus 2 3 3 oxygen here how many oxygen here 3 so this equation is balanced
نمبر بي تو برو تو بريبير سي او 2 غاز نمبر بي ان ذا لابورتوري في المختبر تحضيره ليس صناعيا نوت ان اندستري في المختبر اي بكميات قليله ان ذا لابورتوري تو ميثودز في المختبر هنالك طريقتان لتحضير سي او 2 غاز فيرست ميثود باي ذا رياكشن اوف ديليوت اسيدز اون ميتال كاربونيتس اند هيدروجين غاز بواسطه التفاعل بين الاحماض المخففه على كربونات الفلز اني ميتال وغاز الهيدروجين فيرست واي ان ذا لابورتوري كربون دايوكسيد فيرست ميثود ان ذا لابورتوري از باي ذا رياكشن اوف ديليوت اسيدز اون ميتال كاربونيتس اند هيدروجين غاز ميتال كاربونيتس وي تيك كالسيوم كاربونيت وير از ذا ميتال ذا ميتال از كالسيوم سي اي Calcium carbonates plus dilute hydro dilute acid dilute خفيف hydrochloric acid يعني حامض الهيدروكلوريك ولكنه مخفف بالماء and hydrogen gas وغاز الهيدروجين it will gives us CaCl2 calcium chloride this is the salt plus water H2O plus CO2 carbon dioxide Let's uh, solve this equation on another sheet. Metal carbonate. This is the carbonate, this is the metal. The metal is calcium, so calcium carbonate. Calcium carbonate plus HCl dilute. HCl dilute. With hydrogen, HCl dilute. What will happen here? Ca is two plus CO three two minus HCl. H is plus and Cl is minus. Where is the cation? The calcium. Where is the anion? The chloride. So the cation will takes the anion. But how many cation here? Come and the oxidation state two, and here minus one. So I need two chloride. I need two chloride. Ca will takes the chloride. But how many chloride we need? We need two. Ca Cl two. So here is Cl one. So I will multiply this by two to bring two Cl. To bring two Cl, I must multiply. HCl by 2 here is CaCl2 plus um, what will remain here remain hydrogen when I multiply this HCl by 2 this become 2 and this become 2 because I multiply HCl by 2 so two from uh, two hydrogen and two chloride, the calcium will takes the two chloride becomes CaCl2. The H, the cation here will takes the anion, hydrogen two H. راح تصير H two CO three, H two CO three. H two CO three is carbonic acid. It's unstable carbon, uh, unstable compound. هذا حامض الكربونيك مركب غير مستقر سوف يتفكك يتفكك إلى ماء وثنائي الكربون. H2 will take one oxygen becomes H2O plus H2 will take one oxygen becomes H2O what will remain remain one carbon and two oxygen CO2 so when I uh, the reaction between calcium carbonate metal carbonate calcium carbonate with dilute HCl the result is CaCl2 calcium chloride plus H2CO3 carbonic acid. Carbonic acid, its unstable compound will decompose to H2O water and CO2 carbon dioxide. Do you understand? Yes, excellent. So, the first method in the laboratory to prepare carbon dioxide is from by the reaction of dilute acids on metal carbonates and hydrogen gas CaCO3 plus 2HCl will gives us CaCl2 plus H2O plus CO2 carbon dioxide here is the carbon dioxide 
The second method after combustion reactions of carbon containing substances after combustion reactions بعد تفاعلات الحرق للمركبات المحتوية على الكربون مثل المركبات الهيدروكربونية After combustion reactions of carbon containing substances such as C2H6 C2H6 is ethane it is a hydrocarbonic compound because it contains carbon this is contain carbon and hydrogen plus O2 O2 means combustion or burning الأكسجين يعني الحرق CO2 is a main product and water main product يعني ناتج رئيسي عند حرق المركبات الهيدروكربونية المحتوية على الكربون الناتج الرئيسي للحرق ماء و CO2 CO2 is my compound so when we burn ethane ethane plus O2 the products are carbon dioxide and water let's uh, solve this equation on another sheet C2H6 this is the ethane plus O2 this is um, a compound containing carbon هذا مركب يحتوي على الكربون burning with oxygen the main product are CO2 plus H2O let's balance this equation how many carbon here? 2 how many carbon here? 1 so I will multiply this by 2 how many hydrogen here? 2 uh, 6 sorry how many hydrogen here? 6 how many hydrogen here? 2 so I will multiply this by 3 the hydrogen is becomes 6 how many oxygen here? 1 how many oxygen here? 2 multiplying by 2 4 so 4 oxygen here plus uh, 1 1 multiplying by 3 3 so 4 oxygen here and 1 oxygen multiplying by 3 3 oxygen here 3 plus 4 7 oxygen 7 oxygen here and 2 oxygen here so I will multiply this by 7 divided by 2 because when we multiply 2 multiplying by 7 على 2 يعني 7 divided by 2 2 مع 2 تروح تضل 7 7 تساوي 7 حتى تخلص من الكسر أو المقام اللي عندي أشمل المقام اللي عندي 2 راح أضرب جميع المعادلة في 2 راح تصير 2 C2H6 plus 7 على 2 في 2 تروح ل 2 مع 2 وتظل 7 أكسجين 2 في 2 4 CO2 3 في 2 6 H2O هذه المعادلة بصيغة كسر هذه المعادلة تخلصنا من الكسر بضرب المعادلة في المقام ما هو المقام لدي 2 so this when we uh, burning compounds containing carbon uh, there, the main products are carbon monoxide plus water Chemical properties, الخصائص الكيميائية. Chemical properties of carbon dioxide, الخصائص الكيميائية لغاز ثنائي أكسيد الكربون. First, carbon dioxide is an acidic oxide. ثنائي أكسيد الكربون هو أكسيد حامضي. بينما while carbon monoxide أخذنا كربون أحد الأكسيد الكربون كان neutral, neutral oxide. كان يعني ليس حامضي ولا قاعدي متعادل. Carbon dioxide is an acidic oxide هو أكسيد حامضي. When it dissolves in water, it forms carbonic acid which is unstable. عندما يذوب في الماء غاز ثنائي أكسيد الكربون عند ذوبانه في الماء سوف يكون لنا carbonic acid حامض الكربونيك which is unstable. بما أنه كون لي حامض إذا هو أكسيد حامضي. لما كون لي حامض الكربونيك في الماء لما ذاب في الماء كون لي حامض الكربونيك حامض الكربونيك بما انه حامض اذا اصل الاكسيد شنو؟ اصله حامضي اسيديك اوكسيد. 
Carbon dioxide is an acidic oxide. When it dissolves in water, it forms carbonic acid, which is unstable. والذي يكون غير مستقر معناته إنه يرجع راح يتفكك. CO2 gas. This is the carbon dioxide plus water to arouse. Why to arouse? لأنه تفاعل ضعيف يعني راح يصير تفاعل ويرجع يتفكك. H2CO3. H2CO3 is carbonic acid. When carbonic acid decomposes, will gives us يعني راح يرجع التفاعل. لما يتفاعل CO2 مع H2O راح يتكون لي غاز راح يتكون لي حامض الكربونيك H2CO3 بس بنفس الوقت حامض H2CO3 ما يظل يتفكك يرجع يتفكك باتجاه معاكس الى ماء و CO2 CO2 plus H2O liquid will give me H2CO3 CO3 which is carbonic acid The second property CO2 reacts with basic oxides and bases It is a property and a question at the same time. هي م خاصية وسؤال بنفس الوقت. The next the carbon يتفاعل مع الأكسيدات القاعدية والقواعد. لماذا? Because it's an acidic oxide. لأنه أكسيد حامضي. لماذا يتفاعل مع القواعد والأكسيد القاعدية؟ ببساطة لأنه حامضي. يتفاعل مع الضد أو العكس. We know that bases are the opposite of acids. نحن نعلم بأن القواعد هي عكس الحوامض. So if I, if I ask you why carbon dioxide reacts with basic oxides and bases, the answer is because CO2 is is an acidic oxide. CO2 here will react with CaO. CaO is basic basic oxide, carbon uh, oxide. The result is CaCO3. Sorry, calcium oxide. Calcium oxide when react with carbon dioxide, the result is CaCO3, calcium carbonate, CaCO3. CO2, CaCO2 plus NaOH. NaOH is an is a base. CaOH, CO2, will react with NaOH. NaOH is a base. Here is oxidic basic oxide, oxide قاعدي. Here is base. The result are Na2CO3, sodium carbonate plus water. Let's write these equations from property number one and property number two. The first property is carbon dioxide. When dissolved in water, it will give us carbonic acid H2CO3. H2 and the oxygen will combine from this oxygen to form 3. 1 plus 2, 3. H2CO3. Here will also be the same thing. CO2 زائد H2O. We H2. CO3 H2CO3 وراح يرجع يتفكك H2CO3 يرجع يتفكك إلى H2O إلى زائد CO2 فعلش أكتب معادلتين أكتب معادلة بسهمين متعاكسين Like this Okay This is the first property The second property أو إذا CO2 يتفاعل reacts with basic oxide CO2 هذا acidic oxide plus CaO هذا basic oxide شو راح ينطيني؟ The cation is Ca CO2 plus O O3 CO3 calcium carbonate CO2 plus NaOH هذا acidic oxide وهذه base where is the we knew that CO2 راح ينطيني OH OH راح 
Na2CO3 plus H2O. Na2CO3 is a metal carbonate, carbonatyl sodium, sodium carbonate. Carbonate sodium. يعني CO2 أخذت أكسجين صارت CO3. CO2 أخذت أكسجين صارت CO3. CO3 نعرف أن CO3 الكربونات هو سالب اثنين سالب اثنين تحتاج إلى كم صوديوم صوديوم is plus one فلازم أضرب باثنين إذا راح أضرب هذا باثنين حتى أوفر اثنين صوديوم للكربونات وفرت Na2CO3 ظلي ظلي الأكسجين راحت ظلت أكسجين وهيدروجين كم هيدروجين اثنين so هيدروجين اثنين مع الأكسجين one let's balance this equation how many صوديوم here two how many صوديوم here two Balanced. How many oxygen here? One. How many oxygen here? Three. Three plus one, four. How many oxygen here? One. Multiplying by two. Two oxygen here and two oxygen here, four. How many hydrogen here? Two. How many hydrogen here? One. Multiplying by two, two. How many carbon here? One. And how many carbon here? One. So this equation is balanced. Number three. At high temperatures, CO2 behaves like an oxidizing agent عند درجات حرارة عالية CO2 يتصرف أو يتصرف آه كعامل مؤكسد آه oxidizing agent ما معنى عامل مؤكسد؟ عامل مؤكسد يعني يختزل يعني يعني عندي CO2 CO2 carbon dioxide plus Mg Mg عندي فلز متل CO2 plus Mg Mg راح ياخذ O يصير MgO مغنيسيوم أوكسيد plus كربون plus كربون How many O here 2 How many O here 1 So I multiply this by 2 2 MgO How many Mg here 1 2 uh, How many Mg here one, so I multiply this by two. Let's solve this equation. CO2 plus Mg. Mg will take the oxygen. MgO plus carbon. carbon. But how many oxygen here? Two. How many oxygen here? One. So I will multiply this by two. How many magnesium here? Two. How many magnesium here? One. So I multiply this by two. How many carbon here? One. How many carbon here? One. عامل المؤكسد يعني شنو؟ يعني يزيد العدد التأكسدي. نجي على المغنيسيوم. المغنيسيوم كان Mg. إيش كدر عدد التأكسدي ماله؟ صفر. بس من صار بهذا المركب عندي الأكسيد سالب اثنين الأكسيد عندي اثنين سالب متحد مع المغنيسيوم إذا المغنيسيوم شو راح يكون Mg اثنين موجب إذا Mg كان صفر وش صار صار Mg اثنين موجب إذا ازداد العدد التأكسدي لو لا العدد التأكسدي كان صفر للمغنيسيوم ولما نتحد المغنيسيوم مع الأكسيد صار مغنيسيوم أكسيد ازداد العدد التأكسدي المغنيسيوم صار موجب اثنين إذا الكربون دايوكسيد زيد العدد التأكسدي للمغنيسيوم من صفر إلى موجب اثنين عامل مؤكسد أكسده أكسده زاد عدده التأكسدي so carbon dioxide is at high temperature at high temperature في درجات حرارة عالية uh, behaves like an oxidizing agent يتصرف كعامل مؤكسد على العكس من carbon uh, monoxide it's a reducing agent الكربون مونوكسيد يكون عامل مختزل Let's finish our lesson today and ان شاء الله we will continue in the next in the next lecture have you a great time and thank you for listening see you in the next lesson and goodbye